Okay, let's start the numerical number 4. Calculate the number of molecules in the following compounds. This question is 3 parts. So, we will first all start. Karte 16 gram of carbonic acid. So, question in this part, mein mass is given. जो कि 16 है तो हम लिखेंगे मास ऑफ H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू 16 ग्राम अब हम मोलर मास निकालेंगे कार्बोनिक एसिड का मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड इज इक्वल टू क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो 1 लिख दिया और Multiply 2 क्योंकि वो 2 है कार्बन का मास कितना है 12 तो हमने 12 लिखना है इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ प्लस ऑक्सीजन का मास 16 है तो 16 लिख दिया मल्टीप्लाई 3 क्योंकि वो 3 है अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस कर देंगे तो इस तरह हमारे पास आ गया 62 मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड अब हमने find out करना है number of molecules तो इसके लिए हम formula लिखेंगे molecules का ये मैंने लिख दिया है number of molecules is equal to given mass over molar mass multiply Avogadro's number 16 जो कि हमारे पास given mass है वो हमने लिख दिया over molar mass जो कि हमने find out किया था मल्टीप्लाई एवोगेट्रोस नंबर अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 155 मल्टीप्लाई 10 रेज बाय 23 मॉलिक्यूल्स अब हम दूसरा पार्ट करेंगे 20 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड तो ये इन्होंने डाटा दिया है इसका गिवन डाटा जो कि 20 ग्राम है तो हमने लिखते हैं मास ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 20 ग्राम ये भी सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है इसका भी हम पहले मोलर मास निकालेंगे मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 हाइड्रोजन की 1 मास है तो 1 इसलिए हमने लिखा है प्लस नाइट्रोजन का मास लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16 मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 3 अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस प्लस कर देना है जैसे हमने पहले किया था और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा मोलर मास जो कि मैंने लिख दिया है 63 ग्राम पर मोल ये हमारा मोलर मास है अब हम दोबारा से formula लिखेंगे number of molecules को find out करने के लिए जैसे हमने first part में formula लिखा था वही वाला हम इधर भी molecules का formula लिखेंगे number of molecules is equal to given mass over molar mass multiply Avogadro's number given mass हमारे पास यहाँ पे 20 है nitric acid का तो हम 20 लिखेंगे और मोलर मास जो हमने अभी फाइंड किया था 63 हम वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगेट्रोस नंबर के साथ अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.91 मल्टीप्लाई 10 रेज बाय 23 मॉलिक्यूल्स ये थर्ड पार्ट है इसका सी वाला 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोस तो यहां पे गिवन डाटा है 30 ग्राम तो हम लिखेंगे जैसे हमने पहले किया है सेम टू सेम वैसे ही ये हमने लिख दिया है मास ऑफ ग्लूकोस इज इक्वल टू 30 ग्राम पहले की तरह हम यहां भी मोलर मास निकालेंगे सेम वही तरीका है तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा 180 
अब हम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स को फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए हम मालिक्यूल्स का फार्मूला लिखेंगे जैसे कि हमने पहले लिखा था ये फार्मूला लिखते हैं मैंने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाईटर सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी गिवन मैस जो थर्टी है वो लिखेंगे मोलर मैस जो हमने फाइंड आउट किया है वन एटी वो लिख जी मैंने लिख दिया है नंबर ऑफ मालिक्यूल इज इक्वल टू थर्टी ओवर वन एटी मल्टीप्लाई सिक्स पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाई टेन रेज बाई ट्वेंटी थ्री अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है वन पॉइंट जीरो जीरो थ्री मल्टीप्लाई टेन रेज बाई ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स